tu, Gabriela, tu autoriza se chegar mais alguém, tá? Eu, eu, eu só estou vendo alguns de vocês aqui. Tá, pode deixar. Bom, Maurício, é. Tá bom, acho que a gente pode começar, assim. Então, é, pessoal, então, boa tarde a todos, né? Estava bastante ansioso, assim, com essa, com essa tarde. E justamente para poder falar, assim, de um autor que tem me, me atraído muito, assim, há alguns anos, né? E que recentemente, assim, tem começado a, a circular entre nós, né? Eu estou me referindo, no caso aqui, ao trabalho do Mark Fischer, né? Uh... A gente vai ter, então, a tarde toda, assim, para tentar caracterizar alguma coisa a respeito do trabalho desse... Ele é um filósofo inglês, relativamente jovem, né? Falecido, como vocês veem ali, em 2017, aos 48 anos. Uh, o Fischer, ele me pareceu, assim, uh, suficientemente provocativo e digno para a gente incluir aqui na nessa no hall assim das teorias da comunicação né nesse recorte que a gente vem fazendo sobre as teorias aí que, que funcionariam na área e teriam algum sentido aí para as nossas pesquisas né e muito nesse nesse em função disso assim que eu tomei a liberdade de, de incluir trazer o Fischer para cá porque ele é um autor com o qual eu tenho trabalhado assim pelo menos desde 2014 né tem me atraído muito, assim, toca em, em várias questões ou desenvolve uma série de perspectivas assim, ao seu modo que vinham me interessando mesmo antes dele, né? uh, através de outros autores, por exemplo, o próprio modo como ele dispõe, utiliza a escrita acadêmica, assim, a gente tem falado sobre isso. Uh, a gente falou sobre isso, aliás, na semana passada, quando discutimos Barthes e Benjamin, né? Então, mais uma vez, a gente tem um autor aqui que, que toca nesse ponto, assim, né? que, ou seja, esse é um dos pontos, dentre tantos outros interessantes assim, do, uh, do pensamento do, do Fischer. Né? Uh, no caso dele, especificamente, isso decorre de uma experiência de blog, assim, da qual, de onde o Fischer vem. Né? Então, o Fischer, uh, na realidade, é um, é um, é um, é um filósofo inglês, é, que cria um blog no começo dos anos 2000, esse blog se chama K-Punk, né? e é a partir desse blog, então, que o Fischer ganha, não só ganha notoriedade, como, como também se projeta assim, no meio acadêmico, se torna conhecido e vai desenvolver mesmo o seu pensamento muito dentro dessa moldura. Né? Então, essa moldura do blog assim, traz alguma coisa para o trabalho do Fischer, para o pensamento do Fischer e para o texto do Fischer. Né? Então, tem uma agilidade no modo como ele, como ele reage aos temas em circulação na sociedade. Eu acho que tem uma, alguma coisa da ordem do estilo também que faz com que o trabalho do Mark Fischer se torne muito atraente. Assim. E também, pessoal, eu achei que eu me autorizei a incluir o Fischer nessa nossa discussão de hoje porque eu encontrei esse artigo, que é o artigo que eu indiquei para a gente discutir hoje, de um autor também inglês chamado Simon Raymond, né? que faz um, um me pareceu assim, um belo, extenso e detalhado e profundo recorrido bio-bibliográfico assim, a respeito do Fischer e interpretando a obra do Fischer muito nesse, é, nesse contraponto assim, com os estudos culturais britânicos, né? Então, é em razão desse paralelo assim, da, do Fischer com os estudos culturais britânicos que eu, tal como ele é apresentado e desenvolvido aqui nesse texto que vocês leram do Simon Hammond, né, muito em função disso, desse, da descoberta desse escrito, que eu, que eu me autorizei assim, a incluir esse texto e, a partir daí, Fischer e Stuart Hall uh, nesse mapa que a gente está montando assim, sobre as teorias da comunicação. Tá? Esse texto que vocês leram, ele é um texto que foi publicado na New Left Review. É uma revista acadêmica muito importante, desde os anos 60. Assim. Aliás, é uma revista que foi muito puxada. Eu não me lembro se... Eu acho que o Stuart Hall 
o próprio Stuart Hall, né? então esse teórico jamaicano também, que vai fazer a, a formação e a vida acadêmica na Inglaterra a partir dos anos 60. Então, essa revista, New Left Review, foi, eu não me lembro se foi editada ou ela pertencia ao grupo do Stuart Hall, é, mas é uma revista que está na órbita assim, dos estudos culturais ingleses, né, tal como foram se afirmando assim, a partir dos anos eh, 1960, a partir da cidade de Birmingham, na Inglaterra. Né? Então, uh, a descoberta desse texto do Simon Hammond é, é um texto relativamente recente, né? uh, então, da segunda edição da New Left Review de 2019, né? quando eu descobri o texto, uh, eu descobri através de uma edição espanhol, que, já, que o texto já havia recebido, uma, tradi uma tradução para o espanhol, né? e fiquei muito provocado também a traduzir o texto. Então, num período do ano passado, assim, eu e mais um colega, o Matheus Borges, selecionamos um conjunto de textos assim, do, do Mark Fischer e sobre o Mark Fischer para que pudéssemos traduzir. Então, né? Esse texto que vocês leram ele está encaminhado para a revista em texto da URGS, ele está aprovado e está na iminência de sair. Assim. Então, eu imagino que ainda nesse semestre mais tardar aí no, no início do próximo semestre esse artigo que vocês leram estará publicado tá além desse texto eu traduzi também é, três outros textos do próprio Mark Fischer a gente vai eu posso falar isso mais adiante e traduzi também um artigo chamado socialismo psicodélico de um amigo íntimo de um amigo pessoal do Mark Fischer né? Uh, com quem o Fischer dialogava muito, assim, principalmente ao final da vida. Né? Então, o Fischer tem, ele tem um livro muito importante, tá? que é esse livro que está aqui, chamado Realismo Capitalista. Uh, mais adiante, a gente tem uma... Deixa eu... eu vou mostrar para vocês aqui a capa. Isso tá... Esse, esse li... Essas são as três... Uh traduções assim, do realismo capitalista para o português, para o espanhol e para o italiano. Tá? A edição original é essa edição aqui, com essa capa mais avermelhada, assim, tem esse, essa base vermelha aí, né? de 2009. Tá? Esse texto, chamado Realismo Capitalista, Não Existe Alternativa, numa tradução literal, assim, então é um texto de 2009, é um livro fininho, assim, né? Eu também tenho essa edição inglesa aqui, tá aqui, um livro fininho, de uma edição barata, vendida em capas, em bancas de revista, assim, com papel jornal, né? E eu descubro em 2014 o livro, né? Uh, no período que fiquei na Inglaterra, em 2015, fazendo um semestre de pós-doutorado lá, era o livro que circulava muito, assim, na universidade, né, nos entre os estudantes, no curso de comunicação. Assim. Então, o nome do Fischer era um nome que estava muito em evidência é, nessa, no final da década, da primeira década desse século e até, enfim, até a sua morte. Ali, né? Como se o Fischer tivesse se constituindo aí num dos grandes intérpretes aí do, do capitalismo neoliberal, do neoliberalismo contemporâneo, nas suas patologias, nas suas dinâmicas, assim, e também como se o Fischer estivesse desbravando aí um novo pensamento de esquerda. Assim, tá? Então, é, esse autor, é, acho que o impacto dele também tem a ver com a morte trágica que teve em 2017, né? e com uma, em janeiro de 2017, e com uma série de outras é, características assim, do seu trabalho, né, que dão atualidade, relevância e tornam o trabalho do Fischer um, tra um trabalho bastante instigante, assim, com um potencial explosivo também. Né? Outra coisa também é que quando é, faleceu, o Fischer trabalhava num livro novo, que daria continuidade justamente assim ao primeiro livro dele, que é o Realismo Capitalista, tá? E esse livro no qual o Fischer trabalhava ao final da vida se chamaria Comunismo Ácido, né? onde ele recuperaria algumas questões que já haviam sido plantadas aí no, livro, no primeiro livro 
e ampliaria algumas discussões assim uh, que já havia que já havia iniciado né? no entanto o livro o Fischer vem a falecer e o livro permanece inconcluso uh, o, li o Fischer pôde concluir apenas o primeiro capítulo do livro no qual trabalhava que é um capítulo que se chama justamente comunismo ácido tá uh, esse capítulo esse trecho esse texto chamado Comunismo Ácido, no qual ele trabalhava no final da vida, circulou, né? acabou sendo publicado depois, uh, se eu não me engano, circulou no seu próprio blog, depois acabou circulando em algumas, alguns periódicos, não acadêmicos até, é possível encontrá-lo pela, pela internet. Assim. E esse foi também um dos textos que eu me empenhei para traduzir no ano passado. Né? Então... Eu fiquei ali uns três meses no ano passado investindo, assim, junto com o Matheus, na tradução desses cinco artigos, três do Fischer e dois sobre o Fischer. Um dos dois é esse que vocês, que vocês leram. Né? O, o quinto artigo, que é esse artigo do, do amigo dele, chamado é, é, Socialismo Psicodélico, também foi encaminhado por uma revista acadêmica, também está para sair... É, nesse ano, para logo. Assim. Então, a nossa ideia, naquele momento, minha e do Matheus, na época, era tentar fazer a primeira publicação assim, em língua portuguesa sobre e a, do e sobre, né, do e a respeito do uh, Mark Fischer. Assim. Fomos um pouco furados nesse, nesse, nesse processo, porque descobrimos, naquele mesmo período, que o livro, então, do Fischer, o Realismo Capitalista, estava, estava sendo traduzido, estava para ser lançado, como de fato foi lançado em português pela editora Autonomia Literária de São Paulo, no final de 2020. Tá? Então, essa edição brasileira do Realismo Capitalista é de, se eu não me engano, setembro de 2020, no momento em que nós estávamos ainda revisando os textos e tentando fazer contato com as os detentores dos direitos autorais, enfim, né? mas, de todo modo, a parte da tradução que fizemos vai acabar uh, circulando, assim, né? e uma parte é essa que vocês leram, então, aí. Né? Uh, bom, uh, esse autor, pessoal, tem uma série de outras características que o fazem, também muito pertinentes ao campo. Não só essa, sim, essas duas que eu, que eu mencionei há pouco, uma, que, que eu estou, de fato, usando esse autor na minha pesquisa atual, e eu poderia defendê-lo como um autor pertinente ao campo da comunicação a partir dos meus objetos, do modo como venho é, des, desentranhando questões comunicacionais junto e a partir do Fischer. Tá? Então, um, um, um dado é esse. O outro dado é que o Fischer pode ser lido no contraponto assim, com os estudos culturais britânicos, então, como faz o Simon Raymond como vocês leram, né? o que o tornaria também pertinente à área. E uma terceira coisa, sim, é diz respeito ao conjunto dos objetos do Fischer. Então, a gente vai ler os textos do Fischer, a gente tem algumas obsessões assim, muito marcadas desse autor. Uma dessas obsessões é pelo pós-punk, né? pela música pop. Assim. Então, o Fischer é um Uh, jovem britânico formado ali no final dos anos 70, na metade dos anos 70, para quem o punk e a BBC e uma certa uh, literatura, né? então tem todo um ambiente cultural assim, da formação do Fischer, a música pop, a música eletrônica, o surgimento da música eletrônica, das raves, então tem todo um, uma, uma, um espírito do tempo assim, impregnado nos textos do Fischer, no pensamento dos, do Fischer, os objetos a partir dos quais ele começa a discutir são esses objetos muito é, prosaicos, assim, que nos falam, né? acho que talvez tem alguma coisa que me liga a ele, que é um pouco a ele, que talvez seja a questão geracional, assim, né? O Mark Fischer é um fã de uma banda chamada The Fall, uma banda uh, de Manchester do final do, do começo dos anos 80. O Joy Division também é uma banda de predileção do Fischer. Ele próprio é músico, teve uma banda de música eletrônica mais ou menos nesse período, no, nos anos 90, assim, né? Então, 
o ambiente existencial, o ambiente formativo do Fischer é muito esse ambiente onde a cultura é a cultura como pop comunicacional midiática. Assim. Então, inevitavelmente, essas coisas estão impregnadas assim, naquilo que o Fischer escreve, ou funcionam para ele como trampolim, assim, né? ou como ponto de partida, então, para que ele possa colocar suas preocupações sobre, sobre política, sobre... Uh, a produção da subjetividade sob o neoliberalismo tatirista, né? pós-tatirista, pós-tatir. Uh, isso seria uma terceira característica que eu vejo, assim, que, que nos autorizaria aqui a incorporar o Mark Fischer nas nossas discussões. Uma quarta, pessoal, é essa que eu já mencionei um pouco assim, anteriormente é o fato de que essa lógica do blog, a lógica da internet, da rede, de produzir aí, uh, inevitavelmente traz também, dá uma marca comunicacional assim, na produção do Fischer. Né? Então, ele é um cara que tem uma... que constrói a sua projeção pública, a sua uh, recepção do seu trabalho, se constrói muito por fora dessas instâncias reguladoras assim, da universidade, das revistas acadêmicas, dos periódicos consolidados, né, do público acadêmico, dos fóruns mais sistemáticos, formais. Assim, né? Então, é como se o Fischer fosse é, um, um pensador é, comunicacional midiático, assim, quase por excelência, né? na medida em que a comunicação, assim, esse ambiente contemporâneo das mídias e tal está impregnado assim no, no, no que ele deixou no que ele escreveu assim de muito de muitas formas né? então por tudo isso assim eu, eu me autorizei aqui a incluir esse texto que vocês leram né para que a gente pudesse então trazer um pouco o Fischer para esse universo assim que a gente está cobrindo aqui que é o universo das teorias da comunicação tá antes de avançar pessoal eu queria dizer também assim, que estamos num momento da disciplina em que estamos matando meio que dois autores com uma caixa d'água só. Né? Porque semana passada eh, vimos Bartz e Benjamin e hoje, então, estamos vendo uh, Stuart Hall e Mark Fisher. Né? Uh, como é que eu posiciono isso assim, no, no, nas fases do, da cadeira? Né? Então, a gente teve uma primeira fase, que foram os seis primeiros encontros, onde a gente examinou as fundações da área. Vimos muitas discussões sobre epistemologia da comunicação e as duas teorias fundadoras, né? teoria funcionalista e teoria crítica. Então, foi o que fizemos até o sexto encontro. No sétimo encontro, que foi o encontro passado, superamos assim as fundações e começamos a trabalhar dois autores em conjunto, examinando proximidades entre esses autores até no sentido de otimizar o pouco tempo que a gente tem também. Né? Só teremos aí, né? embora teremos 15 encontros, de, ter, de poder trabalhar as teorias mesmo, teremos aí um pouco menos de 15 encontros. Né? Porque, afinal de contas, alguns desses encontros ficarão para a gente discutir as nossas pesquisas ao final. Né? Então, assim, é, nesse momento aqui, é, essa é a dupla que nos cabe, né? E mesmo na semana que vem, quando estaremos trabalhando com a ênfase mais do McLuhan, estaremos pensando assim, em autores que se colocam como continuadores do McLuhan, né? ou que jogam para frente assim, o legado do McLuhan, como veremos na semana que vem. Então, nesse momento em que a gente está agora, nessa aula e pelo menos nas próximas duas, nós uh, estaremos trabalhando com essas dobradinhas, assim, né? Estão pensando textos que conectem dois autores, ou mais, eventualmente, dois já está bom, né? E também no sentido de examinar assim, essas correspondências entre esses autores. Eu não gosto muito de falar em termos de influência, mas, enfim, as influências de um sobre o outro e eventuais reciprocidades, desdobramentos da obra de um na obra de outro. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui, né? respeitando-se, claro, as ênfases mais da ocasião, né? Então, na semana passada, a ênfase da ocasião recaiu um pouco mais no Barthes, a gente já tinha passado pela teoria crítica, mas o Benjamin, no contraponto com o Barthes, nos permitiu fazer aí um, uma passagem da teoria crítica já lá para os semiólogos franceses, ali representados pelo Roland Barthes. Aqui, no caso, eu gostaria de colocar a ênfase toda no, no trabalho do Mark Fischer, né? 
mas passando, obviamente, assim, por certas características aí do, dos estudos culturais ingleses e do Stuart Hall em específico, tal como esses, esse paralelo, essa conversa entre esses dois autores nos é apresentada aí no texto que, fosse, que vocês leram de autoria do Simon Hammond. Tá? Então, aqui a gente tem datas de nascimento e morte desses dois autores. Né? Uh, uh, eu fiz uma série de apontamentos aqui sobre o texto do Raymond, que está nos servindo de guia, sim. Então, uh, vale dizer isso, o artigo esse que vocês leram foi publicado na New Left, uma revista muito importante, e que já anuncia, sim, a a importância do marxismo, assim, como referencial para esses dois autores. Né? Então, a gente tem aqui dois autores que estão muito, são muito vinculados ao trabalhismo inglês, assim, né? e que estão pensando muito alternativas à crise da esquerda, assim, né? ou possibilidades assim, de, de ação política no campo da esquerda. Uh, e o, um primeiro paralelo que a gente poderia fazer entre os dois Uh, é diz respeito a Margaret Thatcher. Então, é como se o Stuart Hall estivesse falando de uma Inglaterra pré-Margaret Thatcher. Uh, a Margaret Thatcher, alguém precisaria, eu acho, conferir para mim aí de quando a quando ela governa, né? mas isso abrange boa parte da década de 80, sim. Uh, e é o avanço assim, das políticas neoliberais, assim, né? os cortes de investimento em em, em, das universidades, a diminuição do chamado welfare state, do estado de bem-estar social dos ingleses, tido até então como um patrimônio nacional. Assim, né? Então, é, é, em paralelo a Margaret Thatcher, a gente tem o Ronald Reagan nos Estados Unidos, então a gente tem uma primeira onda de avanço assim, global é, do neoliberalismo. Tá? Então, o Stuart Hall uh, é um cara que começa a trabalhar ao longo da década de 50, ele pega um período logo ali do pós-guerra e anterior a Margaret Thatcher. Né? E o Mark Fisher vai pegar o período, então, uh, posterior a Margaret Thatcher. Então, só para a gente colocar uma referência histórica, assim, se alguém puder conferir isso para mim, me ajudar com essas datas, assim, tá? uh, é bem-vindo. Aqui, às vezes, na minha fala... Uh, e vão ficando algumas imprecisões, assim, tá? Bom, o que a gente tem, pessoal, uh, no, no texto do Raymond, que vocês leram, que me agradou bastante, assim, é justamente essa, o que me pareceu, assim, um amplo recorrido biobibliográfico da obra do Fischer. E examinando, assim, justamente esse arco histórico, né? Quase como, como se o Simon Raymond estivesse tentando abranger assim, toda, todo o desenvolvimento do trabalho do Mark Fisher. O texto que vocês leram ele pode parecer redutor, da minha parte, dizer isso, mas é uma resenha de um livro póstumo do Fisher, uh, que saiu em 2018, que é um livro chamado K-Punk, ou seja, que tem o mesmo título do, do blog que o Fischer manteve durante muito tempo. Uh, e, após a morte do autor, então, uh, se decidiu, a editora que lançou o livro decidiu recuperar os textos do blog que ainda não haviam sido lançados em livro e lançá-los em livro. Né? Então, esse escrito do Simon Raymond é uma resenha do Fabrício. livro... Fabrício. Oi, Fabrício. diga. Fabrício? Diga, pode falar. Fabrício, você nos ouve? Sim. Fabrício? O seu áudio está cortando. Ah, o meu áudio está cortando? Seu... Isso, o seu áudio está cortando. Eu é sempre acho caralho. que o problema está na minha internet. É por isso que eu também não disse nada, mas eu estava vendo aqui no chat que o pessoal estava comentando. Não, é mais tá uma bem... pessoa. Pois é, está bem picotado. Eu não o período vejo mais da a Thatcher é também. de 79 a 90. Acho que ele caiu. Eu vou voltar, tá?
Não. Tá travado, Fabrício, a tua imagem. A sua, a sua imagem tá travada também. 